Bueno amigos, estamos en el LATAM Mobility Colombia 2022, un espacio para la promoción de la movilidad sostenible. En este caso estamos tratando todos los temas relacionados a Colombia y me encuentro con Víctor Piedraíta, Secretario de Movilidad de Medellín. ¿Cómo estás Víctor? Hola, ¿cómo estás? Y bienvenidos a la ciudad. Muchísimas gracias por permitirnos este espacio. Quisiera primero que nada conversar un poquito sobre la actualidad del transporte masivo en Medellín. ¿Cuáles son las proyecciones? ¿Cómo es la actualidad? Bueno, lo primero es que eh, Medellín ha sido una ciudad pionera en la apuesta por la transformación de la matriz energética en la movilidad. La construcción del metro, los cables, tranvías, el sistema integrado de transporte con incluso el sistema de bicicletas públicas eh, fue, es y será una ruta de ciudad. Eh, la pandemia ha golpeado mucho al sector, la pandemia golpeó obviamente a nuestro sistema metro, al transporte público colectivo e individual, pero gracias a la apuesta de una administración decidida, esta apertura económica ha permitido que lleguemos a niveles del 97% de lo que teníamos antes de la pandemia y seguimos en la ruta de lograr la transformación y por eso con los transportadores de la ciudad venimos apostándole a que ingresen 130 vehículos nuevos eléctricos al sistema del transporte público colectivo. Con el metro de la ciudad estamos próximos a la apertura de la licitación del metro de la 80, un corredor al occidente de la ciudad muy importante donde va a tener un impacto no solamente en movilidad, sino en una modificación y transformación urbana de este sector de la ciudad y el crecimiento con el piloto de bicicletas eléctricas que venimos haciendo eh, de la mano del área metropolitana. Muy bien, muchas gracias. En, en el marco de la ecociudad, eh, Medellín planteó poner en marcha 1.500 vehículos eléctricos, 1.500 taxis eléctricos. ¿Puede contarnos un poquito sobre cómo es la actualidad y la proyección sobre este programa? Muchas gracias porque es muy importante y estamos a puertas de hacer la primera convocatoria. De la mano del Ministerio de Transporte de, con el Gobierno Nacional logramos la aprobación para tener un piloto que nos permita tener 500 taxis un año, 500 taxis otro año y 500 taxis en el tercer año. Eh, eléctricos donde los propietarios del vehículo de combustión tradicional pueden comprar un vehículo eléctrico y trabajar los dos vehículos por tres años para que a los tres años el vehículo de combustión tradicional sea racionalizado. Es una apuesta por esta transformación de la matriz energética, por la movilidad sostenible en la ciudad y también por esa sostenibilidad económica y social de nuestro territorio. Muy bien, Víctor. Ahora, para finalizar, eh, quisiera me, que me contaras un poquito. El, el ecosistema de la movilidad sostenible es, es bastante amplio, ¿no? Eh, son muchos los, los espacios que atacar. Y quisiera que me contaras cuál es ese objetivo principal que tienen desde la Secretaría. ¿Qué, qué es lo que piensan atacar para, para permitir la adopción de la, de la movilidad sostenible y movilidad eléctrica? Ejemplos como la apertura y la posibilidad de que un eh, transportador de taxi en la ciudad pueda quedarse con el vehículo de combustión tradicional tres años para ayudarse a pagar el vehículo eléctrico es un mensaje directo y concreto de la apuesta que tiene esta ciudad que tiene la administración de la medellín futuro por eso es seguir trabajando en pro de buscar alianzas venimos tocando la puerta a ver si alguna nama puede venir a la ciudad a ayudarnos a financiar las iniciativas privadas y las iniciativas públicas y hay que transformar eh, los vehículos de combustión tradicional a vehículos de ultra bajas emisiones y de cero emisiones. Lo importante para esta administración municipal en términos de pilar fundamental es que el transporte público de la ciudad sea la columna vertebral de la movilidad en la ciudad. Hay que cambiar de modo de transporte, hay que darle un muy buen uso al vehículo particular no para movilizarnos todos los días, para otro tipo de actividades y darle la confianza, como decimos en Antioquia, al transporte público de la ciudad. Para finalizar, eh, un saludo para toda la comunidad de movilidad sostenible de Lata Mobility. Más de 400 personas nos acompañan en este encuentro y, y tras pantallas más de, más de mil espectadores. Un mensajito concreto que quisieras enviarles. Siempre bienvenidos a la ciudad, siempre bienvenidos a Medellín. Es una ciudad de puertas abiertas, una ciudad hermosa que le viene apostando a esta transformación de la matriz energética en movilidad. A los amigos que nos visitan de Argentina, de Ecuador, una muy buena estadía. Y a quienes acompañan este eh, Latam Mobility de la ciudad de Medellín a ser los mejores anfitriones, que es lo que nos ha caracterizado siempre. Muchísimas gracias.